Hello. Ipera sound cake in the door. Okay, thank you. Actually, I am going to class at 5.30 Actually, I am going to class at 8pm I am going to Sorry for that I am going to come to the next time Okay? Okay? We class start Okay? This is an Academy Plus in special live class. This is the time the time of 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 the time now, we will discuss Indian geography. We will discuss the question. We will answer the question. We will start. The okay. First question Tropic of Cancer passes through which of the following group of Indian states? This is the Indian state. This is Indian state. This is the Tropic of Cancer. This is the important question. This is the Tropic of Cancer. This is the Tropic of Cancer. This is the Yes, correct. B. Rajasthan, Chargand, West Bengal, Mysore. This state is the state. This state is the state. This state is the state. This is the state. This state 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 uh, uh, 23 and a half degree north of equator is the same as the equator. This 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 is the same as the equator. Render Bravshan cross in Nadi. Other exam choking or question on or not either Gagam Mahi Revena Gush, okay? Any Edoka Samstanangal Lodian at the Cardana Bone, Tropic of Cancer, the Naughty the Vakan and Ningala Edakana Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chattis Gunda, Char Gunda, West Bengal, Tripura, Misora, Ethereum, it. Samstanangal Lodiana, Uteraina Rega, Cardano Bona. E or eight to Samstanakala Kursula, Costins, the Rich Marchaka Namuchoi Karanda, either Noti the Vekaga, either Kastaitana, Gujarata, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chattiskanda, Charganda, West Bengal, Tribura, and Misoram. Next. Valmiki National Park and Wildlife Sanctuary is located in Everdean Valmiki National Park and Wildlife Sanctuary is the chain. The correct answer is the answer. What is the answer? Cyril, Amala. Okay, not either because Valmiki National Park and Wildlife Sanctuary is located in Bihar. This is the same thing. 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 This is the Valmiki National Park and Wildlife Sanctuary is in the Bihar. 
Bihar le Valmiki National is located at the India Nepal border in the West Champaran district of Bihar on the river of Gandak. Gandak in the river le Nadira the Sidhuchena in Bihar le Sidhuchena or a national park on a Valmiki National Park. Bihar la or your national park on a either Valmiki National Park. It is the only national park in Bihar. Next question is Kasi Renga National Park. This is the last question. Kasi Renga National Park is the last question. Correct. Asam is the Kasi Renga National Park. This is important. This is the last question. Kasi Renga is the last question. This is the last question. Kasi Renga National Park. It is the national park in the Golagat and Nagon districts of the state of Assam. Assam state lana, it is the Shaina, the Assam and Ekadeshi were the central light on a Kasiringa national park is the Shaina. Edeke district light on a Golagat and Nagon districts of the state of Assam lana, the Sri Shaina. It is a world heritage site on a Kasiringa national park, world heritage site, the Padanadana UNESCO. Adepole Sanjuri host to two thirds of the world's great one horned rhinoceros. Logatilla Tane, moon ill and the bagam, one horned rhinoceros to the chain of the Abadiana Kasirenga National Park Lana. A pair of question Joy Karanda to come and condam bring a little National Park Aedana the Chodi Karanda, the Aedana Kasirenga National Park Anna. The Abadias to the chain of the Joy Karanda, Asa Milan, okay, are at the rending. Yeah, in, in the questions, okay, why did you go, okay? Located on the edge of the eastern Himalayan diversity hotspot, uh, the park is home to large breeding populations of tigers, uh, elephants, uh, wild, uh, wild water buffalo and swap deer. Kasiringa is also recognized as an important bird area by bird life. It is also known as tigers, and it is also known as the eastern Himalayan biodiversity hotspot. Uh, National Park. Next, uh, Mudumalai Sanctuary is famous for uh, Mudumalai Sanctuary. In the Nana famous site, uh, Nana answer uh, Tigers, uh, birds, uh, elephants, uh, bison. Uh, okay, answer Sherry. Uh, uh, Tigers are the Malay National Park Sanctuary is famous for Tigers are the Mudu Malay National Park is the most important part of Mudu Malay is the most important part of Mudu Malay. Mudu Malay National Park and Wildlife Sanctuary is declared as a Tiger Reservoir to declare it as a Mudu Malay Wildlife Sanctuary lies on the north western side of the Nilagiri Hills. Nilagiri Hills in the north western side light on a Mudumalai National Park is the chain of the even a map in Nokia Manslav. In Nilagiri district to Tamil Nadu on a search in the it shares its boundary with the Karnataka and the Kerala might to Madhya Pala Karnataka item either in the boundary is sharing in the Mudumalai National Park in the boundary sharing in the Karnataka item are they both in a Kerala item neither ever a search in the Tamil Nadu on the moon and I still see in the angular within the boundaries every day can a Kerala till him are they both in a Karnataka item within a boundary sharing in the the sanctuary is departed into five ranges ई सैंचुरी इतने डिवाइडी दे रखी है ना तो फाइव रेंजेस साइड आने से डिवाइडी दे रखी है ना तो मस्सिना कोडी तेप्पा कड़ावा मधुमालाई कार कोडी एंड नेल्ला कोटा इबड़े अंचा डिवाइड सैंचुरी डिवाइडर इनटू फाइव रेंजेस आना आधे पाल देने प्रोटेक्टेड एरिया इस होम टू सेवरल एंडेंजर्ड � this is the tigers in the same way, the elephant is the same way, and the other one is the same way. Next up, in which state Ghazi and Garo Hills are situated? Where are Ghazi and Garo Hills situated? This is an essay at the question, I will show you the question. Correct, A is Meghalay, Ghazi and Garo Hills are situated. How do you say that? Sikkim is not Ghazi and Garo Hills are situated in Meghalay, okay? Megalelana, Gassian Garo Hills. This is the important title of the question. 
ഗാസി ആൻഡ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെഗ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മാപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യമേ ഓക്കെ പറയട്ടെ എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും മാപ്പ് അതായത് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൗത്ത് ഏതാ നോർത്ത് ഏതാ ഈസ്റ്റ് ഏതാ വെസ്റ്റ് ഏതാ ഈ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു മാപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതൊന്നും പഠിക്കും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ചിലവർ ടഫാന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ടഫ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ജോ അതായത് മാപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചു നോക്കുക പണ്ട് സ്കൂളിൽ മാപ്പ് വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കുക ഈസ്റ്റ് ഏതാ വെസ്റ്റ് ഏതാ അതേപോലെ അതിർത്തികൾ ഏതാ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഗാസി ആൻഡ് ഗാരോ ഹിൽസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാസ് ഗാരോ ഗാസ് റേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മേഘാലയ മേഘാലയൻ്റെ ഏകദേശം ഇവിടെ ബോർഡറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകളാണ് ഗാസി ഗാരോ ജയന്തിയ കുന്നുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ബോർഡറിൽ ഗാസി റീജൻ ഈസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് മെയിൻലി ബൈ ട്രൈബൽ കാസി ഡൊല്ലേഴ്സ് കാസി ഡൊല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ട്രൈബ്സ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് എന്താ പേര് പറയുന്നത് കാസി ഡൊല്ലേഴ്സ് ആണ് ഗാസി റീജനിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു റിസൈഡ് ഇൻ ദ ഗാരോ ഹിൽസ് ആൻഡ് ഗാരോസ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഗാസു ഗാസി ഗാരോ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഗാസിയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മൗസിൻ ഡ്രാവും ചിറാപൂഞ്ചി ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗാസി റേഞ്ചിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഗാരോ ഹിൽസ് ഇസ് നോക്രക് പീക്ക ഗാരോ ഹിൽസിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്രക് പീക്ക് ആണ് ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ഗാസി ഹിൽസ് ഇസ് ലം ഷൈലോങ് ലം ഷൈലോങ് ആണ് ഗാസി ഹിൽസിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാസ് ലീഡ്സ് ടു ലേ ലേലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന അത് ലേലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആരെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് സി കറക്റ്റ് ആണ് സി ആണ് ആൻസർ സോജില പാസ് ആണ് ലേലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാസിനെ കുറിച്ചുള്ളതും ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതും മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാസ് ഈസ് ലീഡ്സ് ടു ലേ സോജില പാസ് ആണ് ഇനി മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഗിൽ ടു ലേ ആണ് സോജില പാസ് കാർഗിലിനെ ലേ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോജില പാസ് ലഡാക്കിനെ തിബറ്റായി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചാങ്ല പാസ് അതേപോലെ ഷിപ്കില പാസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടു തിബറ്റാണ് ഷിപ്കില പാസ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ തിബറ്റായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാന പാസ് സിക്കിമിനെ ലാസ ഇൻ തിബറ്റ് തിബറ്റിലെ ലാസ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാദുല പാസ് നാദുല പാസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാദുല പാസ് ഷിപ്കില പാസ് അതേപോലെ സോജില പാസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് കൂടുതലായി ചോദിക്കാറുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് തിബറ്റ് ബംല പാസ് ആണ് കാശ്മീരിനെ ചൈന ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മിൻഡാക്ക പാസ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അലോങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലെ കോസ്റ്റിലാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഭവ്യ അമല കറക്റ്റ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാനർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഏരിയ അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏകദേശം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു ഐലൻഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്
Gulf of Mana located in the Indian Ocean Lana Suriche in the it lies one to ten kilometer away from the east coast of Tamil Nadu, South India. Next up. First national park in India it was Edan in the Aditha National Park. Idum examiner Rubada Tamana Chucha question. Okay. Correct on Jim Corbett National Park and in the Aditha National Park. In Jim Corbett National Park, the caring important than the examiner Choika and the Evida Sushi in the Jim Corbett National Park. Either Samstana Sushi in the Correct. It is the first and oldest national park in India. In the first one, the oldest title national park is Uttarakandalana. Uttarakandala, every associate is Jim Corbett Tiger Reserve. Uttarakandala, some stana, the leg of the ship with a border line. Established in 1936, has Haley National Park to protect and tension Bengal Tigers. Bengal Tigers in a Protect ya mendi. Ita ida establish ida nana 1936 lana. Apo hari dina pera Haley National Park ena ayerno. It is also Asia's first national park. Asia le tena adita national park ana Jim Corbett National Park. It was renamed as Ramkanga National Park in 1954-55 and again renamed as Corbett National Park in 1955-56. 1955-56 लाना ये दिन है इन द पैर लेके मार्ची है द जिम कॉर्पेट नेशनल पार्क के ना पैर लेके मार्ची है द द पार्क वास द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973 प्रोजेक्ट टाइगर पता दिले इधर वेरने ना 1973 लाना प्रोजेक्ट टाइगर पता दिले जिम कॉर्पेट नेशनल पार्क का वेरना द द रिवर फ्लोस if you look at the question, the Ram Gang is in Jim Corbett National Park. Next, we have options in Bandipur National Park. We have to look at the options in Bandipur National Park. Bandipur National Park is in the search for Karnadaga. Bandipur National Park is in the search for Karnadaga. Bandipur na correct tanah serial Bandipur National Park serial jenah Karnataka ini lah na. Ini endi na perigi itu dah na Bandipur National Park. Edo jiwi gal k. Arayo. Tiger onda. Ada bela elephant sini perigi itu selama na Bandipur National Park. Okay. Bandipur National Park established in 1974 as a tiger reserve under Project Tiger. Project Tiger Love, where in the 1974 located in the South Indian state of Karnataka, Karnataka, Lana Sushi. It is a part of the Nilagiri Bio Reserve. It is the largest habitat of world elephants in South Asia. So, the largest habitat in the wild elephants in them. Next, Biosphere Reserve, where in the Periyar National Park. Okay, Periyar National Park in a question, we have to examine the question. नम कार्य में लेवड़े सुझे केरला तिल लला सुझे न दाना पेरियाल नेशनल पार्क का पेरियाल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से प्रोटेक्टेड एरिया नियर ते कड़े इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडकी कार्टेम एंड पातने दिटा इन केरला द पार्क इस ऑफन कॉल्ड अ पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ते कड� Established in 1934 by the Maharaja of Travancore, Chithira Thirunal Balarama Varma. Chithira Thirunal Balarama Varma is established in 1934. Periyan National Park lies in the middle of a mountains area of the Cardamom Hills. Cardamom Hills is in the middle of the National Park. First and largest wildlife sanctuary in Kerala. Kerala is the first and largest wildlife sanctuary. Periyar National Park. Project Tiger was implemented in the year 1978. 1978 Lana, even a project Tiger Pathadi implemented. Periyar was declared as a national park in 1982. Arthalati and Pathirandilana Periyar and a national park item declared. Periyar Wildlife Sanctuary comes under the Project Tiger in 1992. 1992 Lana, either Project Tiger Pathadila, one Yoru years yerung kuda noti itu juga. Kapa lala pusat ini nanti pala daitan kuar teri kini the most suitable itu lah korre. Ini nanti kanda dan sila jangan yoru years. Edt edt teri kini nanti noti itu juga. Kaya cok kaya nanti examen. 
okay next question which one of the following river forms estuary estuary form cheyina river edana nanu question correct aanu b aan answer taapti river aan estuaries form cheynathu baaki illa taapti edu evideki flow cheyina river aan edu baagathekku flow cheynathana west yes correct aanu veena west flowing river aan taapti river godavari kaveri and mahanadi ok evideki flow cheynathana east like flow cheyina river aan appo namukku ariya endu വെസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സാണ് എസ്റ്റോറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റോറിയും ഡെൽറ്റയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇനി ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് മേക്ക് എസ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് മേക്സ് ഡെൽറ്റാസ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എസ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് താപ്തി റിവറും നർമ്മദ സബർമതി ഈ മൂന്ന് റിവേഴ്സാണ് എസ്റ്റുറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഡെൽറ്റ ഈസ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് ലോ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ലൈക്ക് എ ട്രയാങ്ക് വേറ റിവർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ഇൻ ടു സെവറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ സീൻ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് കട്സ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണും അതേപോലെ ഒക്കെ അടിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നദി നദി എവിടെ സമുദ്രവുമായി തീരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസായി തിരിയും ബ്രാഞ്ചസായിട്ട് ഒഴുകിയിട്ടാണ് ഇത് സമുദ്രമായിട്ട് ഇത് കൂടിച്ചേരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഡെൽറ്റകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എസ്റ്റുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് പാർഷ്യലി ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ അലോങ് ദ കോസ്റ്റ് വർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രം റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് മിക്സസ് വിത്ത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഓഷൻ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സാൾട്ട് വാട്ടറും ആയിട്ട് ചേരുന്ന ആ ഒരു റീജിയൺ ആണ് അതായത് നദി ഒഴുകിയിട്ട് സമുദ്രവുമായി കൂടി ചേരുമ്പം ഈ സാൾട്ട് വാട്ടറും ഈ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറും കൂടെ ചു ചേരുന്ന ഒരു ഏരിയയ്ക്കാണ് ഹിസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഴിമുഖം അഴിമുഖം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അഴിമുഖം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടൊന്നും നദി പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഹാർഡ് റോക്കിലൂടെയും അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലൂടെയാണ് ഒഴുക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയ നദിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒഴുകുമ്പോൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒഴുകുന്ന ഇതെന്താണ് സ്മോളായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല ഈ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കടലിലേക്ക് പതിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ആണ് സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാക്സിമം എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കടലുമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും എസ്റ്റോറി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എവിടെയാണ് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർ നന്ദാദേവി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ദ പീക്ക് ഓഫ് നന്ദാദേവി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നന്ദാദേവി ഹിൽസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതെവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ബൈ യുനെസ്കോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയാണ് വന്നത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയാണ് കറക്റ്റാണ് ബി ആണ് ആൻസർ
നീലഗിരി ഹിൽസ് റേഞ്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലും നീലഗിരി ഹിൽസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ബൈ യുനെസ്കോ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദ റിസർവ് ഇൻ കോംബസസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കർണാടക ആൻഡ് കേരള ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആരളം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആരളം മുതുമലൈ മുകുർത്തി നാഗർഹോൾ ബന്ദിപ്പൂർ ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വയനാട് ആൻഡ് സത്യമംഗലം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഇവിടെ വയനാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വയനാട് ഏത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൽ പെടുന്നതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് ഓക്കെ വയനാട് അതേപോലെ വയനാട്ടിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇത് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സത്യമംഗലം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആം ഇൻ വിച്ച് റിവർ തെഹ്രി ഡാം ഇസ് സിറ്റേറ്റഡ് ഏത് നദിയിലാണ് തെഹ്രി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് തെഹ്രി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെഹ്രി ഡാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അറിയോ ഹൈ യെസ് കറക്റ്റാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമാണ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ തെഹ്രി ഡാം ഇസ് സിറ്റേറ്റഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഭഗീരഥിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമാണ് തെഹ്രി ഡാം ദ തെഹ്രി ഡാം ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമാണ് തെഹ്രി ഡാം അതേപോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമിൽ പെടുന്ന ഒരു ഡാമാണ് തെഹ്രി ഡാം ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡാം ഓൺ ദ ഭഗീരഥി റിവർ നിയർ തെഹ്രി ഇൻ ദ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇന്ത്യ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെഹ്രി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാമാണ് ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെഹ്രി ഡാം നെക്സ്റ്റ് കാഞ്ചൻചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കാഞ്ചൻചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ കാഞ്ചൻചെങ്ക നമുക്കറിയാവിടെയാണ് കൊടുമുടി അതേപോലെ സിക്കിമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാഞ്ചൻചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ചൻചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് കാഞ്ചൻചെങ്ക ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ നേപ്പാൾ ആൻഡ് സിക്കിം ഇൻ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് കാഞ്ചൻചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിന് ഒരു റേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാഞ്ചഞ്ചെങ്ങനെ റേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ പാർക്കാണ് കാഞ്ചഞ്ചെങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഐലൻഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിനകത്ത് എത്ര ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കറക്റ്റാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് കവരത്തിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ദാറ്റ് സിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറേബ്യൻ സി അറേബ്യൻ സിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഈസ് ആൻഡ്രോത്ത് ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ലക്ഷദ്വീപിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ്രോത്ത് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഏതാണ് ബിട്രയാണ് ബിട്രയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഐലൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിംലി പാൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് സിംലി പാൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഒഡീഷയിലാണ്
ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സിംലിപാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പെയേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് സി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു മൃഗവാണി നാഷണൽ പാർക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക തെലുങ്കാനയിലാണ് പെരിയ നാഷണൽ പാർക്ക് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാണ് പിന്നെ വരുന്ന എന്താ മൗണ്ട് അബു മൗണ്ട് അബു നമുക്കറിയാം മൗണ്ട് അബു ഈസ് എ ഹിൽ ഓൺലി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രാജസ്ഥാനിലെ ഒരേ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് മൗണ്ട് അബു അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എവിടെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രാജസ്ഥാനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിലെ അപ്പർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് ലെയർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഡി ആണ് ആൻസർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ വോയിസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏത്ത് കാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ലിത്തോസ്ഫിയർ എസ്തനോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയറിക് മാൻറ്റൽ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് മാൻഡില് കോർ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഏതാ വരുന്നത് എർത്ത്സ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഭൂമിയുടെ മറ്റു മുകളിലുള്ള ക്രസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ളത് മാൻഡിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഉൾപോഷൻ ആകെ കമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കോറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രസ്റ്റ് പോർഷനും മാൻഡിലിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനും വരുന്ന ഭാഗമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എസ്തനോസ്ഫിയർ അതായത് എസ്തനോസ്ഫിയർ മാൻഡിലിൻ്റെ പോർഷനാണ് എസ്തനോസ്ഫിയർ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് മീസോസ്ഫിയറിക് മാൻഡിൽ ആണ് വരുന്നത് അതും എന്താണ് മാൻഡിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മീസോസ്ഫിയറിക് മാൻഡിൽ പിന്നെ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഔട്ടർ കോറും ഇന്നർ കോറും ഇതിനകത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് അധികം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഏതാണെന്ന് അത് ഏത് പോർഷനാണ് വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റും അതേപോലെ മാൻഡിലിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റും മാൻഡിലുമാണ് എന്തായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആയി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സാമിന് അധികം ചോദിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് സത്പുര റേഞ്ച് സത്പുര റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് സത്പുര റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് വീണ ഡി ആണ് ആൻസർ ദുബ്കാർ ആണ് സത്പുര റേഞ്ചിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് സത്പുര റേഞ്ച് ഈസ് ദുബ്കാർ ഓക്കെ സത്പുര റേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ സത്പുര റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് സത്പുര റേഞ്ച് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചസ് ആണ് വിന്ധ്യ സത്പുര റേഞ്ചസ് സത്പുര റേഞ്ചസ് ഈസ് എ സീരിയസ് ഓഫ് സെവൻ മൗണ്ടൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് ഓഫ് എന്താണ് സെവൻ മൗണ്ടൻസ് ചേർന്നതാണ് സത്പുര റേഞ്ച് ദ റേഞ്ച് റൈസസ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് ഈസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ബോർഡർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ടിൽ ഛത്തീസ്ഗണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സെവൻ മൗണ്ടൻസ് ആണുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് ടു ടിൽ ഛത്തീസ്ഗണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് എന്ത് സത്പുര റേഞ്ചസ് ഇതാണ് സത്പുര സത്പുര ആൻഡ് വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മിഡിലായിട്ടാണ് അല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന തന്നെ പർവ്വത നിരകളാണ് വിന്ധ്യ ആൻഡ
Vindyan Satpura ranges divide Indian subcontinent into Indo Gangatic Plain. If you have a Gangada Nadi, India Gangatic Plain, you are in the North India and the Deccan Plateau. Deccan Plateau in the South. This is the divide in the Indo Gangatic Plain. That is the Deccan Plateau in the Randa divide in the Parvada Niragalana. Vindya Satpura ranges. This is the exam. This is the first time I divide in the answer. Vindya Satpura. This is Pachmarhi is known as Kune of Satpura. Kune of Satpura is known as Kune of Satpura. Pachmarhi. The highest hill station is the highest point of the Satpura range is Dupkar. He is located in Pachmarhi. Dupkar is the highest peak of the Pachmarhi. This is the highest peak of the Satpura. The highest peak of the Dupkar is the highest peak of the Pachmarhi. Next. Now, this is the option of the Guru Shigar. What is the Guru Shigar? The Guru Shigar is the highest peak. Guru Shigar or answer correct and go in the R valley ranges in the highest peak on a Guru Shigar on a Malay on a Moody but I know then the honor it in the highest peak on a I'm Korea lens it me like it on Western cut in a Western cut in a answer character but I know I'm Western cut in a highest peak on a Mahendra ke Tamil Nadu lalu lalu, anggana pratech important sendal ni kari lama. Tamil Nadu lalu lalu, satu kodumudi, satu hill lalu ni ana Mahendra kiri nongki bagan dah tu. Next, river dash is called the Sour of Bengal. Sour of Bengal nari pernah nadi itu ana, itu am kari, le. Satu bad answer question agak show je nadi ana. B answer, damo darana. Sour of Bengal and are a part of the Nadi in the Nadi Gala the course of the nicknames exam an important honor It's a lot of work I'm already for a chance and in the name and noting in the questions in car car a link in OT the car are they well a wild century is ever a thing in some stand at on a car not better another in the car in a look in a quick examiner and that options a car in the summit the doubt to the one another negative mark where I'm a killer chance of a question is on a little angle and OT the car are they pull a damn a girl Dhamagala Kuchula was in Sevedi Anna, still chain in the Nokkele. Dhamodar Anna, Sour of Bengal Narepadana Dhamodar Nadi Anna, Sour of Bihar Edana Kosi Anna, Sour of Assam Narepadana Brahma Putra Nadi Anna, Sour of Odisha Edana Maha Nadi Anna, Adhe Bala Lifeline of Goa Narepadana Nadi Mandovi Nadi Anna, Lifeline of Sikki Medana Tista Anna. Sour of Bengal, Dhamodar, Sour of Bihar, Kosi, Sour of Assam, Brahmapudra, Sour of Odisha, Mahanadi, Lifeline of Goa, Mandovi, Lifeline of Sikki, Tista. Next term, the National Highway 1 connects Delhi to. The exam is at the Chocha Gustanani, the National Highway 1 connects Delhi to everybody. Amrita Saran, correct answer, Veena Amala, Cyril, National Highway 1 connects Delhi to Amrita Sir. This is the National Highway. Can you see? New Delhi is the first time. Amrita Sir, Atari, Atari, Amrita Salam, Atari, where you are in the bed to get a National Highway. National Highway 1. NH1 was a National Highway in North India that linked the National Capital New Delhi to the town of Atari in Punjab near the India-Pakistan border. Near the India-Pakistan border. You are in the National Highway. National Highway 1. You can see the exam. You can see the exam. Next term. Kalpaisha gets all Kal Baishagis or Norwesters originate in Evada Nana Kal Baishagis or Norwesters originate in other answer actually chart up for A on answer. Chota Nagpur Plateau Nana originate in Adana Kal Baishagis and the Kal Baishagis nor Nalandana. Are you? 
ട്രെയിനാണ് ട്രെയിനാണ് കറക്റ്റാണ് എൽ ജി ഇസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് കാൽബൈശാഖി എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽബൈ നോർവേജ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ചോട്ട നാഗ്പോർ പ്ലാറ്റൂ എന്നാണ് നോർവേജ് ട്രീസ് ഓർ ദ കാൽവൈസ് ദ ലോക്കൽ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോം വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് അതായത് തണ്ടർ സ്റ്റോമോട് കൂടെയുള്ള റെയിൻഫോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർവേജ് ട്രീസ് അഥവാ കാൽബൈശാഖി ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മേഘാലയ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാൽബൈശാഖീസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ദ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ സിറ്റീസ് റാഞ്ചി ആൻഡ് ജംഷഡ്പൂർ റാഞ്ചി ആൻഡ് ജംഷഡ്പൂറിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തണ്ടർ സ്റ്റോമോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മഴയാണ് അതിനാണ് കാൽ വൈശാഖീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാൽ വൈശാഖ് നെക്സ്റ്റ് which of the following geographical term related with the body of land surrounded by water on three sides three sides il water ne chuttapettu kedakkuna stala adu oru edi geographical area ki parayunnathu endana peninsula nanu parayunnathu correct aanu sharath note cheythu vekko peninsula aanu okay peninsula region nammal parayana peninsula rivers nalle പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗോദാവരി അതുപോലെയുള്ള റിവേഴ്സിനാണ് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെനിൻസുല റീജിയൻ ഇന്ത്യൻ്റെ പെനിൻസുല റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വരുന്നത് എന്താണ് പെനിൻസുല റീജിയനിലാണ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് അതായത് ത്രീ സൈഡ്സ് വാട്ടറിനാലും ഒരു സൈഡ് എന്താണ് കരയിലക്കാളും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിനാണ് പെനിൻസുല റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിൻസുല ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് സറൌണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ on the majority of its borders while being connected to a mainland from which it extends ini marunu pokirathu ee region aanu nammal peninsula nu parayunathu indiyade ee region adha moonu bhagavu vellathalum oru bhagam endana karayal chuttapetta avu area ikkana peninsula region nu parayunathu next which of the following is called the southernmost himalayas edaan idinnathu southernmost himalayas portion കറക്റ്റാണ് എ ആണ് ആൻസർ സിവാലിക്സ് ആണ് സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് ഇതാണ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഹിമാലയ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാരലൽ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഹിമാലയത്തിന് എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റേഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇത് പോർഷൻ ഏതാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ആൻഡ് സിവാലിക്സ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ആൻഡ് സിവാലിക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷനായിട്ടാണ് ഹിമാലയനെ നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് ഹിമാദ്രി ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് ആണ് ഹിമാദ്രി ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഇവിടെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാദ്രിയിലാണ് ഹിമാലയത്തിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് അതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാദ്രി പോർഷനിലാണ് സിവാലിക്സിലും അതേപോലെ ഹിമാദ്രിക്കും നടുക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ സ്ഥലം ഹിമാചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം ഹയ്യസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാദ്രിയിലാണ് ഹിമാ ഹിമാലയ ഹിമാലയ ഓർ ലെസ്സർ ഹിമാലയ ലെസ്സർ ഹിമാലയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും ഏതിനാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയാണ് ദ റേഞ്ച് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഹിമാലയസ് ഹിമാചൽ ഓർ ലെസ്സർ ഹിമാലയ ഇനി ഹിമാലയ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ആണ് ഹിമാലയൻ സിവാലിക്സ് ഇതാണ് സിവാലിക്സ് അഥവാ ഔട്ടർ ഹിമാലയ സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ആണ് ഇത് സിവാലിക്സ് സിവാലിക്സ് അഥവാ എന്താണ് ഔട്ടർ ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്നത് സിവാലിക്സ് റേഞ്ച് ഈസ് നോ നാച്ചുറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് റോക്ക് ആൻഡ് മൗൾ സിവാലിക്സ് റേഞ്ച് എന്താണ് അത്ര ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഒന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എന്താണ് വാലികളൊക്കെ നല്ല താഴ്വരകളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സിവാലിക്സ് റേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഇൻ നേപ്പാൾ നേപ്പാളിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് സി കറക്റ്റാണ് സാഗർ മാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നേപ്പാളിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സാഗർ
Tehri Dam. Next. What is the southernmost hill ranges in India? In the southernmost hill ranges are the kind of thing. This is already discussed. The southernmost right where it is. Correct. Cardamom hills are in the southernmost hill ranges. Hill ranges. Correct answer. Arayathwar nai note idu vika. What is the name of southernmost hill ranges in India? Kadama hills anna. Next. What is the largest sugar producing state in India? In the letter what is sugar producing in the state edana? Correct answer. Uttar Pradesh anna. Correct answer. Sunil noted the largest sugar producing state in India, Uttar Pradesh is the largest sugar producing state in India. Change now, Govind. Now, what is this? Oh, Maharashtra. Actually, I searched the same time in Uttar Pradesh. I noted the same time. So, I have a doubt about it. I have no idea how to do it. Now, this question is about no idea. Next. The marsh and the forested land in northern part of... Okay. Okay, next. The marsh and the forested land in northern part of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the marsh and the forested land in northern part. Correct. This is the question of the exam. Correct. Sunil, Therai is the question of the marsh and the forested land in northern part of Uttar Pradesh is Therai. Next. Which state is called agriculture epitome of India? Correct. Uttar Pradesh is the agriculture epitome of India. Which state is called agriculture epitome of India? Uttar Pradesh is called agriculture epitome of India. Uttar Pradesh is called agriculture epitome of India. Next. Dash is the second largest peninsula river flowing towards the east. Second largest peninsula river is the same. We have done a course in the reverse. We have done a special live class. D is the answer. Correct. Govind. Sunil. The Krishna is the largest, second largest peninsula rivers flowing towards the east. First river is the first largest peninsula river is the first largest peninsula river. The Godavari is the first largest peninsula river. The Godavari is the first largest peninsula river. The Godavari is the first largest peninsula river. Here is a doubt. The question is the second. इधर नमक नौका बिचिस्ता नगले नोट इधर बैठ चोलो इधर आंसर उत्तर प्रदेश आना महाराष्ट्र एंड कंफ्यूशन इंडे बिचिस्ता लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया नोकियो नौकरम यंग अंडा पो उत्तर प्रदेश ना आना कंडीर ना दादा ने ना इंतेर आंसर गुड़ता द ओके दिस ईयर महाराष्ट्र आने के लिए महाराष्ट्र आने नोट इधर को ओके विच इस द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया के महाराष्ट्र आना अधे नोट इधर को ओके इत्रियम क्वेश्चन्स आना इधर ला डिस्कसी आना लादे ने इन दिन के लम अभी प्राय़ इन लोग ने इन्हें पढ़ाया हुआ ना इंडियन ज्योग्राफी ऐंगने लाउर की इसी अटला बात आनो बी आनो अनकोर सिंह Okay, we can walk up with the stages. Namala is sugar, largest sugar producing? Past, correct. Pasha namaku Koresha Koresha padikya, okay? Ide pala la ini geography ni nala questions add ida ni ngilka ida easy ay to tonyo, class yeng ngilka. Okay. ओके इंगेन तो क्वेश्चन्स ऐड इधर करने नाल निंगल को पढ़ी क्या नहीं इसी इंडो आलेंगल ओरो पोर्शन्स आइटम 
എടുത്ത് പഠിക്കണോ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പോർഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയി തോന്നിയത് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ ഈസി ആവും അല്ലേ ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടൈമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫൈവ് തേർട്ടിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് എയ്റ്റ് പി എം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഏതാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ മലയാളം ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സുനിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുവരെ മലയാള ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഗോവിന്ദ് ഓക്കെ അത് കിട്ടും ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിതിന് മെനക്കെടുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരുന്നില്ല ടെൻത്ത് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻത്ത് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് മീൻസ് എൽ ജി എസ് എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെ ടെൻത്ത് സിലബസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് നമുക്ക് അതും ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് കൊടുക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൽ ജി എസ് എൽ ഡി എസ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ അറിയിക്കാം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ലാസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ കീൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സി ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇരുപത്തേഴ് എ ആക്കി മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു പറയട്ടെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനോ മാഷി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ നോർ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഈസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു നോർത്തൺ ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് തെരായ് എന്നാണ് ഈ തെരായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് റീജിയൻ ലൈസ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ഓഫ് ദ ബാബർ ബെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ സ്വാമ്പിയൻ മാഷി റീജിയൻ ആ ഒരു റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തെരായ് എന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മാഷി ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ഇൻ നോർത്തൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഈസ് കോൾ തെരായ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാദർ ഗാദർ ആയാൽ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലൂവിയൽ സോയൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗാദർ സോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോയലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ലാൻഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എഫ് ബീൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇനിയുള്ള സമയം കുറേ 
യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലാതെ എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന വരെ കാത്തിരിക്കരുത് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുന്നു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നു എന്ന് ആ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എവറി വാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാവ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്റ്